Bueno, ha sido muy bonito toda la evolución, porque de hecho yo anteriormente solo escribía como un poco de manera terapéutica y luego empecé a componer y luego ya es como que tengo que hacer algo con esto y, y, y entonces encontré a, a bueno, mi guitarrista Fran que me ayudó un montón a terminar los temas, luego fui a hablar con el productor Manuel Colmenero que es también el productor de vetusta Morla, de Nada Conte entre otros, y, y nada, a partir de ahí hubo la preproducción y, y claro, eh, la evolución fue increíble, desde bueno, la letra simple y cruda. Cada canción es muy distinta, sí. De hecho, a mí me gusta variar mucho las temáticas. Por ejemplo, hay una canción que habla de cerveza, que en realidad no habla de la cerveza en sí, sino de, bueno, de cuando llegas a casa que estás cansado y te quieres relajar con tu cerveza y no logras. Simplemente es imposible porque te pica nada a la puerta o te llaman al móvil o se rompe una tubería, así que bueno, algo pasa siempre. Según también mi, mi estado de ánimo, y, pero digamos que no son todas de amor o de desamor, o, porque mucho cantautor que suele, ¿sabes?, remarcar sobre estos temas. Bueno, también hay canciones que he escrito para mi hijo, que hace casi cuatro años tuve un, bueno, mi primer hijo. Y nada, fue también eh, un momento muy, eh, muy bonito, pero muy difícil para mí porque estaba aquí en España sin mi familia. Y, y no sé, como que entre... Bueno, yo siempre he tenido bastante ansiedad también. De hecho, otra canción que es Follow Me habla de la ansiedad. Aunque es una canción super, muy alegre y, y la gente la baila como si fuera la canción más alegre del álbum. Y luego cuando les cuento que es sobre la ansiedad, pues se, se quedan a cuadros, claro. Pero bueno, me gusta darle un toque de humor a las cosas, bueno, sí, a todas estas cosas que pasan también, que te pueden molestar o que te... Eh, bueno, que te afligen o que, ¿sabes?, que te empujan hacia abajo y pues tú con, con alegría pues le vas dando y, y te lo, bueno, luchas contra ello, ¿sabes?, de esta forma. Y entonces me gusta también el contraste de la letra y, y ponerle una música más, ¿sabes?, si no todo se va para abajo, todo se va para arriba y es... No sé, una manera para balancear todo. Como Terrorists of Romance, que se, se balancea, de hecho, ¿sabes? But she once told me to tell the sun that I'm not. She don't see a thing to tell the sun that I'm not. She don't see a thing. Bueno, sobre todo, el, el gran cambio pasó con, con Manuel. O sea, el productor que llevó los, los temas a un lado, a un, un estilo mucho más rock alternativo y la verdad que había empezado de un rollo más folk, sí. Y también eh, al escribir y componer los temas eh, Fran y yo nos, eh, nos dirigimos más y más hacia este estilo, ¿no? que es más rockero y, 
y al final na, todo el disco se, se fue bueno, evolucionando hacia, hacia el rock. Creo que, bueno, son la, las que nota la gente, porque uno mismo no sé si es muy fácil notar las influencias, porque uno, yo creo que uno mismo escucha música y luego es como que la, la absorbes, la mezclas y de repente pues sale algo, ¿sabes? Pero que tiene influencia, pero no sé exactamente, no sé, yo... De, por lo que me han dicho, Florence and the Machine, eh, Lana del Rey, eh, Cage the Elephant, um, ¿qué más me han dicho? Uh, Sharon Van Etten, eh, Angel Olsen y... no sé. Sí, son en realidad muy diferentes uno del otro, pero... Por ejemplo, Lana de Rey me han dicho muchas veces que me parezco en la voz, en la parte vocal, porque de resto no es que tiene mucho que ver. Um, Angel Olsen, por ejemplo, el, el rollo, el, también un poco la voz o el rollo de, de la melodía. Y, y luego igual Florence and the Machine, Creo que es un poco el que más engloba, sí, todo, creo, por lo que me han dicho, ¿eh? No, no asumo responsabilidad. No, yo, yo llevo en España mucho tiempo. Eh, de hecho, llevo en España 12 años, sí. Y, y yo empecé a escribir eh, el año que mi padre murió. Y, y fue como, bueno, hace 10 años. Entonces, poco a poco eh, empecé a componer también y, y nada. Pero sí, fue hace como mucho 10 años. El carácter español y también vivir en la ciudad, en, en Barcelona, que la gente va cargada también de sentimiento y, y resentimientos. Y, pues eso influye un montón porque tú absorbes lo que, lo que está a tu alrededor también. Por eso nunca salgo de casa. <risa> no, es broma. Pero... Pero sí, o sea, luego tú lo descargas en el papel, ¿sabes? Para no descargarlo, <risa> para no matar a, a, a alguien. Bueno. Así que sí, creo que influye mucho lo que, lo que sea eh, que tengas a tu alrededor, sea culturalmente o eh, sentimentalmente, sí. Es que cuando tienes un hijo favorito, no lo puedes decir. <risa> Pero sí, sí. A ver, eh, hay... ¿Se puede haber más de uno? <risa> sí, claro. No, no se puede decir, pero se nota. Eh. Se nota. Sí, sí. Pues sí, tengo dos o tres que... Y no se puede decir. Sí, sí, sí. Bueno, uno es, de hecho, Detox Me Of You. So let me drink it down, shoot it through my veins, treat you remains out of my brain, out of my being, I detox me of you, Esta sí que es una canción de desamor, eh, eh, que habla, bueno, de, 
de unos amantes que no, no pudieron estar juntos. Y entonces luego eso lo integra a una historia personal mía y es como era un momento de desamor mío y, y me tenía que desintoxicar de, de esta persona. Y así fue, menos mal. Sí. Oye, Vanessa, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Lo pregunto siempre. Um, espero que... Eh, bien, vi, viva primero de todo y, ah, como me veo como me gustaría verme claro, como te gustaría verme? así lo transmites pues me gustaría verme viviendo en una playa en un lugar eh, de calor tipo, no sé, en Hawái o algo así y, sin estrés, ahí con mi huerto, un caballo, ¿por qué no? <risa> Unas gallinas, vamos, que no tengo que salir de casa ya, así, <risa> claro, en la música me, me traigo a toda la banda y ya está, todos para Hawái, ya está, felices, seguro que no vais a decir que no, ¿no? <risa> you got me in all the trouble. Después del concierto, sí. pues eh, bueno, primero de todo sí tenemos el concierto el 3 de diciembre en la sala Sirocco a las 9 y media y mmm, después aún no hemos planificado nada porque aún estamos presentando, estamos haciendo la promoción y una vez que tengamos todas las bases asentadas ya seguiremos, pero yo creo que de cara al febrero empezaremos a girar, sí. Muy bien, pues, pues buena gira. Y, Muchas gracias. Y ahora sí, ahora hay que cuidar de este recién nacido, pero luego ya me imagino que pensarás en el siguiente. Claro, ya, ya lo estamos pensando. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ánimo.